నమస్తే మెగా విజన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రైతులు పండించిన పంట దినుసులకు సడలింపు ఇవ్వండి అసెంబ్లీలో గళం వినిపించిన బోధన్ శాసనసభ్యుడు ఐదును కాస్త ఎనిమిదికి పెంచాలని విన్నపం నష్టాలలో ఉన్న బ్యాంకును అగ్రస్థానంకు తీసుకువస్తాం కొలువు తీరిన ఎన్డీ సిసిబి నూతన పాలక వర్గం రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చిన చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డి ఏటీఎంల వద్ద కొరబడిన నిఘా బద్దలు కొట్టేందుకు యత్నిస్తున్న దొంగలు ఓమారు జరిగినా జాగ్రత్త పడని సిబ్బంది కొత్తగా ఏర్పడ్డ గ్రామ పంచాయతీలో కుస్తీ పోటీలు పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి తరలి వచ్చిన మల్లయోధులు ఐక్యమత్యంతో క్రీడలను నిర్వహించిన పేపర్ మిల్ వాసులు మహిళా అభ్యున్నతికి పాటుపడాలి బేసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవం మేయర్ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్లను సన్మానించిన బేసీ మహిళా సంఘం అసెంబ్లీ సమావేశాలలో బోధన్ శాసనసభ్యుడు షకిల్ తన గొంతు వినిపించారు రైతాంగ సంక్షేమం కోసం శనగల కొనుగోలు చేస్తున్న నిబంధనలు పెట్టడం సరికాదన్నారు నిబంధనలను సడలించి రైతులకు మేలు కలిగించాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు రైతులు పండించిన శనగలను కొనుగోలు చేయడానికి సహకార సంఘాలు ముందుకొచ్చాయి కానీ ఇందులో కాస్త నిబంధనలను పెట్టారు ఐదెకరాల లోపు విస్తీర్ణంలో సాగు చేసిన శనగ ధాన్యం ఐదు క్వింటాళ్లను మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఈ నిబంధనను సడలించి దీనిని ఎనిమిది క్వింటాళ్లకు పెంచాలని ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సభ దృష్టికి తెచ్చారు దీనిపై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి స్పందిస్తూ చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు మళ్ళీ ప్రభుత్వం ద్వారా శనగల్ కొనుగోలుకు ఈరోజు దాదాపు మంచి ధర ఇస్తూ నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై చొప్పున ఈరోజు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నది కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష మళ్ళా ఐదు కుంటలు పర్ ఎక్కరికి పరిమితం చేసిండ్రు అది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంది అధ్యక్ష అలాగే ఐదు ఎకరాలు ఒక రైతుకి కట్ ఆఫ్ అని పెట్టిండ్రు అది కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అధ్యక్ష దయచేసి గౌరవ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష దయచేసి ఈ ఐదు క్వింటాల్ పర్ ఎకర్ ని మినిమం ఎనిమిది క్వింటాల్ పర్ ఎకర్ చేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళా ఈ ఫైవ్ ఎకర్స్ కట్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉంది అది కూడా తీసేసి కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఈ శనగల్ మళ్ళా కొనుగోలు చేసుకోవాలని నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మినిస్టర్ గారు గ్రామాల అభివృద్ధిలో ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందించాలని కోరారు బకాయిలుగా ఉన్న పన్నులను చెల్లిస్తే మరిన్ని పన్నులు చేపట్టే వీలుంటుందని వివరించారు జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు గ్రామాలలో స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి ఇవ్వాలని పన్నులు వసూలు చేస్తున్నారు ప్రజలందరూ సహకరించాలని విన్నవించారు గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం పల్లె ప్రగతి పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని ప్రజలకు కావాల్సిన వనరులను కల్పిస్తున్నారు కానీ ప్రజలు పంచాయతీకి చెల్లించాల్సిన పన్నులను మాత్రం చెల్లించడం లేదు అందులో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి ప్రత్యేక బృందాలతో స్పెషల్ డ్రైవ్ జరుపుతున్నారు అందులో భాగంగా కోటగిరి మండలం సుద్దులం దేవునిగుట్ట తాండాలో సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరిగి పన్నులను వసూలు చేశారు కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పంచాయతీ సిబ్బంది రాజేశ్వర్ రజనీ దివ్య రాజేశ్వరులు గ్రామాలలో తిరిగి ట్యాక్స్ వసూలు చేశారు ప్రజలు సిబ్బందికి సహకరిస్తూ పన్నులు చెల్లించారు నెల చివరి నాటికి వంద శాతం పన్నులను వసూలు చేస్తామన్నారు
పండగంటే అందరూ కలిసి మెలిసి జరుపుకోవడం వానవాయితీ ప్రతి గ్రామానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉండాలని పండుగలను జరుపుతున్నారు హోలీ పండుగ సందర్భంగా పలు గ్రామాలలో కుస్తీ పోటీలను నిర్వహించారు ఇతర ప్రాంతాల నుండి మళ్ల యోధులు తరలివచ్చి వారి ప్రతిభను కనబరిచారు రెంజల్ మండలం పేపర్ మిల్ గ్రామంలో కుస్తీ పోటీలను నిర్వహించారు వివిధ ప్రాంతాల నుండి మల్ల యోధులు తరలివచ్చి పోటీ పడ్డారు పేపర్ మిల్ గ్రామంలో ఐదు వందల నుండి ఐదు వేల రూపాయల వరకు కుస్తీల పోటీలు నిర్వహించారు గ్రామ పెద్దలు సర్పంచ్ హలిమా పటేల్ సమక్షంలో ఈ పోటీలను నిర్వహించారు ఇటీవల నూతనంగా గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పడ్డ పేపర్ మిల్ గ్రామంలో ఈ కుస్తీ పోటీలు నిర్వహించడంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి ఆటను తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు పోటీలో పాల్గొని ప్రతిభ కనబరిచేందుకు నాందేడ్ పర్భని ఔరంగాబాద్ నుండి మల్ల యోధులు తరలివచ్చారు చివరి కుస్తీకి ఐదు వేల రూపాయల బహుమానం అందజేశారు కుస్తీ పోటీల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా అందరూ ఐక్యమత్యంతో కలిసి జరుపుకున్నారు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారి కోసం అన్ని రకాల వసతులను కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు సంతోష్ కందకుర్తి సర్పంచ్ కలింబేగ్ గ్రామ కమిటీ సభ్యులు సర్పంచ్ హలీం ఫారూక్ పటేల్ పలువురు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు నష్టాల్లో ఉన్న బ్యాంకును గతంలో మాదిరి జిల్లా మంత్రి మరియు శాసనసభాపతి శాసనసభ్యుల సహకారంతో పూర్వ వైభవం తెస్తామని నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ పరిగె భాస్కర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు బ్యాంకు పాలక వర్గం బాధ్యతలు చేపట్టడంతో తమపై మరింత బాధ్యత పెరిగిందని చెప్పారు మాపై నమ్మకంతో ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి కేటీఆర్ జిల్లా మంత్రివర్యులకు రుణపడి ఉంటామని చెప్పారు రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పారు ఫిబ్రవరి మాసంలో సహకార సంఘ ఎన్నికలు జరిగాయి నూతన పాలక వర్గ ఎన్నిక జరిగింది చైర్మన్ గా స్పీకర్ తనయుడు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి వైస్ చైర్మన్ గా రామ్ రెడ్డి ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే కాగా మంచి ముహూర్తం కోసం ఎదురు చూసిన వీరు బుధవారం అనుకున్న ముహూర్తం ఖరారు కావడంతో పాలక వర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చేశారు ముందుగా బ్యాంక్ పాలక వర్గం చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి స్వామివారి ఆశస్సులు పొంది చైర్మన్ స్థానంలో ఆసీనులయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కృష్ణా జిల్లా తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లా ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిందని ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నష్టాల బాటలో ఉందని వెల్లడించారు తిరిగి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి పాలక వర్గంతో కలిసి కృషి చేస్తామని చెప్పారు జిల్లా మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి శాసనసభాపతి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి మరియు ఉమ్మడి జిల్లాల శాసనసభ్యుల సహకారంతో మరోసారి సమావేశం జరిపి బ్యాంకు అభివృద్ధికి కావాల్సిన సలహాలు సూచనలు పొందుతామని చెప్పారు గత వైభవాన్ని తీసుకురావడానికి తమ వంతుగా పాలక వర్గం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంతో తమపై బాధ్యత పెరిగిందని మాపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా రైతులకు అండగా నిలిచి వారికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని వెల్లడించారు ఈరోజు ముహూర్తం బాగుంది కాబట్టి ప్రమాణ స్వీకారము ఈరోజు చేసుకున్నాము నాకు కానీ మా వైస్ చైర్మన్ గారు కానీ మా పాలక వర్గ సభ్యులకు కానీ బాధ్యత పెరిగింది ఆ బాధ్యతని మేమందరం కలిసి సక్రమంగా నిర్వహించి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ బాధ్యతను అప్పచెప్పడంతో మాకు చాలా పెద్ద ఎత్తున పనపడ పనపజెప్పడం జరిగింది 
ఏదైతే మా కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మా మా మీద నమ్మకంతో మా మంత్రి గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు కానీ మా జిల్లా మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ మా సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ వారి నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మేము ఈరోజు జిల్లా రైతన్నలకి అన్ని విధాలుగా మా తరపున ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరినీ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో సహా అందరి సహకారంతో జిల్లా రైతన్నలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఇబ్బంది లేకుండా అందరినీ ఆదుకుంటామని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఈరోజు వాస్తవం చెప్పాలంటే నిజామాబాద్ జిల్లా బ్యాంకు కొంచెం నష్టాల్లో ఉంది మా జిల్లా మంత్రి గారి సహకారంతో మా సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సహకారంతో మా జిల్లా ఎమ్మెల్యేల సహకారంతో ఈరోజు వాళ్ళు రాలేకపోయారు ఎందుకంటే అసెంబ్లీ నడుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రాలేకపోయారు అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత జిల్లా మంత్రి గారితో దళారులను నమ్మి రైతులు మోసపోకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం తరపున శనగల కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సహకార సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు అన్నదాతలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు రెంజల్ మండలంలోని నీల సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో శనగ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని చైర్మన్ ఇమ్రాన్ బేగ్ మండల వ్యవసాయాధికారి లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి కలిసి ప్రారంభించారు రైతులు వ్యవసాయ శాఖ అధికారి మాట్లాడుతూ నీల సహకార సంఘం ఆధ్వర్యంలో శనగ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు రైతులు ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్టి కేంద్రంలో శనగను విక్రయించి లబ్ధి పొందాలన్నారు దళారులను ఆశ్రయించవద్దని సూచించారు ప్రభుత్వం ద్వారా క్వింటాలకు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ధర ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నారు దళారులు సుమారు వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల రూపాయలు వెచ్చించి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారని తెలిపారు రైతులు తాము పండించిన పంట ధాన్యానికి ఆధార్ కార్డ్ పట్టా పాస్బుక్ విఆర్ఓ ధృవీకరించిన సర్టిఫికేట్లు తీసుకువచ్చి సహకార సంఘంలో అమ్ముకోవాలన్నారు నీలా కందకుర్తి పేపర్ మిల్ గ్రామాలలో నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై ఎకరాలలో శనగ పంటలు వేయటం జరిగిందన్నారు కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభోత్సవంలో చైర్మన్ ఇమ్రాన్ సర్పంచులు కలింబేగ్ హలిమా ఫారూక్ పటేల్ ఆకాష్ బలరాం సాయిలు రైతులు పాల్గొన్నారు మద్దతు ధర నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు నిర్ణయించడం జరిగింది ఒక్క రైతుకు ఎకరానికి ఐదు క్వింటాల చొప్పున ఒక రైతు నుంచి గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు క్వింటాల్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది పంట అమ్మదలిచినటువంటి రైతులు సంబంధిత సొసైటీలో పట్టదారు పాస్బుక్ జిరాక్సు ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్సు సంబంధిత బీఆర్ఓ ధృవీకరించినటువంటి పంట యొక్క పత్రాలు సమర్పించినట్టయితే మీ యొక్క శనగల్ని మన సంబంధిత కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అమ్ముకోవడానికి మీరు జిల్లా కందకుర్తిలో ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి నాలుగు వేల రెండు వందల అరవై ఎకరాల శనగను రైతులు సాగు చేసినట్టుగా మనం ఆన్లైన్ పోర్టల్లో సమర్పించడం జరిగింది సంబంధిత రైతులు పురాతన కాలంలో మహిళల పట్ల ఎంతో వివక్షత ఉండేదని గుర్తు చేశారు సృష్టికి మూలమైన స్త్రీ ఎక్కడ పూజింపబడుతుందో అక్కడ దేవతలు కొలవై ఉంటారని చెబుతున్నా కొందరి వల్ల మహిళలకు పూర్తి స్థాయిలో స్వాతంత్రం రాని విధంగా మారిందన్నారు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న మహిళలు నేటికి ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లలేకపోతున్నారని మేయర్ దండు నీతు కిరణ్ అన్నారు ఈ భూమిపైన మహిళ ఎదుర్కొన్న వివక్షలు కట్టుబాట్లు ఎవరూ ఎదుర్కొని ఉండరని తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కేర్ డిగ్రీ కళాశాలలు బీసీ మహిళా సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు పొదుల శోభ సభాధ్యక్షతన మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను జరిపారు ఈ సందర్భంగా పలు రంగాలలో రాణిస్తున్న నారీ మణులను సన్మానించారు ఇటీవల నగర ప్రథమ పౌరురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నీతు కిరణ్తో పాటు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ రజిత యాదవ్లను సన్మానించారు మన దేశంలో ఇన్ని కట్టుబాట్లను ఛేదించుకొని అంతరిక్షం వరకు మహిళ ప్రయాణించగలిగిందంటే దాని
దాని వెనుక ఎంతో మంది మహానుభావుల కృషి మరియు తోడ్పాటు ఉంది అని మేయర్ నీతూ కిరణ్ అన్నారు ఎంతో మంది మహానుభావులు ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మహిళలు ఇంకా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు రావాలి అన్నారు ప్రభుత్వాలు ఎన్నో సౌలభ్యాలు ఎన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నా సమాజంలో ఇంకా అక్కడక్కడ మహిళల పట్ల అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది అని గుర్తు చేశారు మహిళల పట్ల ఎదుటివారు గౌరవం ఇవ్వాలంటే అది మన ఇళ్లలోనే మొదలు కావాలి అని అన్నారు మహిళకు ఎంత మంచి పేర్లు పెట్టాలి మనలో ఉన్న లక్షణాలను బట్టి వాళ్ళు పేర్లు పెట్టడం జరిగింది అంత మంచి పేర్లు మనకు ఉన్నాయి ఏది తీసుకున్నా కూడా అందులో ఒక మంచి అర్థం అనేది తప్పకుండా మనకు ఉంటుంది మరి ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్టుగా మనకు ఆ పురాణత కాలంలో మనకు దేవతలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ శక్తులతోని వాటితోని వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఏ సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు తర్వాత రాముల కాలం రాజుల కాలం వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలతో వాళ్ళకు ఉన్న కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా మన లాంటి ప్రజలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బుద్ధి జ్ఞానాలతో అప్పుడు ఎందుకంటే కత్తులు కట్టాలు అనేది పోయినాయి అప్పుడు బుద్ధి కండ బలంతో బుద్ధి బలంతో ఎదుర్కొన్నారు ఈ భూమి పైన మహిళ ఎదుర్కొన్న వివక్షలు ఎవ్వరూ ఎదుర్కొని ఉండరని జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ రజిత యాదవ్ అన్నారు సతీ సహగమనం నుండి అంటే భర్త చనిపోతే చీకటి గతుల్లోనే నిర్బంధించడం చివరకు విద్య నేర్చుకోలేని పరిస్థితి నేటి వరకు మహిళలు ఎన్నో నిర్బంధాలను మరియు కట్టుబాట్లను ఎదుర్కొన్నారన్నారు ఇలా అన్ని రంగాల్లో మహిళ ముందుకొచ్చినా గాని ఇప్పటికీ మహిళ ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉండటం శోచనీయమన్నారు ప్రభుత్వాలు ఎన్నో సౌలభ్యాలు మరియు ఎన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నా గానీ సమాజంలో ఇంకా అక్కడక్కడ మహిళల పట్ల అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది అని గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పొదిలి శోభ శ్రీలత జయలలిత బుస్స ఆంజనేయులు నరాల సుధాకర్ ఆకుల ప్రసాద్ నారాయణ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఆమె ఓడిస్తుంది మరి అంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది నాటి కాలం నుండి కూడా మహిళలకి మరి నేటి కూడా మహిళలు చాలా రంగాలలో అన్ని రంగాలలో కూడా ముందుకు వచ్చి తమ సత్తాను చాటుతా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా మహిళలు చాకచక్యంగా ముందుకెళ్తూ అనుకున్నట్లు నిజంగా మేము ఏదైతే మహిళలకు చట్టాలకు కానీ అవసరం వచ్చినా ఎప్పుడు మేము వారికి సహాయం అందించడానికి మరి అదేవిధంగా ఐఎస్ వచ్చారు కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి ముందుకుండి చేస్తామని కోరుతూ విద్య అనేది మనిషిలో ఎంతో విలువైనదని పేదరికంతో విద్యకు దూరమవుతున్న వారికి వారి వంతు చేయతను అందించేందుకు పట్టణానికి చెందిన పలువురు ముందుకొచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి మంచి విద్య అందాలన్న సంకల్పంతో పలు పాఠశాలలో స్టడీ మెటీరియల్ అందజేశారు విద్యార్థులు బాగా చదివి పాఠశాలకు తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాలని కోరారు బోధన్ పట్టణానికి చెందిన యువకులు సేవాభావంతో ముందుకు కదిలారు పరీక్షలు దగ్గర పడుతుండడంతో విద్యార్థులకు కావాల్సిన స్టడీ మెటీరియల్ అందజేశారు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులకు ఈ స్టడీ మెటీరియల్ను అందజేశారు కౌన్సిలర్ సమీర్ నేతృత్వంలో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు రెంజుల్ బేస్ పాఠశాల దారుల్ ఉలుమ్ స్కూల్ నిజామియా హై స్కూల్ కోపర్గా పలు పాఠశాలలో పరీక్షలకు కావాల్సిన మెటీరియల్ను అందజేశారు మజ్లిస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ముషిద్ బాబా అజాజ్ ఖాన్ అహ్మద్ మొయిన్ మజీద్ పలువురు పాల్గొన్నారు పాఠశాలలో చదువుతున్న వారికి తమ వంతు సేవ చేయాలన్న సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన మొబారకబాద్ ప్రస్తుత సీజన్ లో ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న సమస్య కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ సోకితే మరణం తప్ప మరో మార్గం లేదని ప్రచారం చేస్తున్నారు వైరస్ ను నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటోంది అలాగే వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను సూచిస్తున్నారు వైరస్ సోకకుండా ఉండేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తగా మందులను అందజేశారు 
కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించి దాని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు గాను రెంజల్ మండల కేంద్రంలో తిరుపతి హన్మాళ్లు అనే గ్రామస్తుడు కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉచితంగా ఆయుర్వేదిక మందులను పంపిణీ చేపట్టారు గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో తిరుపతి హన్మాళ్లు మరియు మండల విద్యాశాఖ అధికారి గణేష్ రావు పలువురికి ఆయుర్వేద మందులను అందజేశారు విద్యాధికారి గణేష్ రావు మాట్లాడుతూ నేటి రోజు స్వచ్ఛందంగా రెంజల్లో తిరుపతి హన్మాళ్లు వ్యక్తి చేతుల మీదుగా సుమారు ఐదు వేల మందికి కరోనా వ్యాధి రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ఆయుర్వేదిక మందులను పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ చేతితో కాకుండా స్పూన్తో మూడు పూటలు మూడు గోళీల చొప్పున మూడు రోజులు వేసుకోవాలన్నారు అలాగే గ్రామాల్లో మహిళలు పురుషులు బాలబాలికలు ప్రతి ఒక్కరూ శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కొని భోజనాలు చేయాలన్నారు రోడ్లపై గల తినుబండారాలను తీసుకోకూడదని వెల్లడించారు భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు ముప్పై నుంచి నలభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వేడి ఉండటం వల్ల కరోనా వైరస్ చనిపోవటం జరుగుతుందన్నారు కాబట్టి ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఈ మన భారతదేశంలో కూడా కరోనా వ్యాప్తిని నివారించడం కోసం అసలు రాకుండా అరికట్టేటువంటి ఉద్దేశంతోటి ముందస్తుగా ఈ హోమియోపతికి సంబంధించినటువంటి మాత్రం నేటువంటి చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి వీరికి సంబంధించి తిరుపతి బుజ్జి గారు రెంజర్ మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి తిరుపతి బుజ్జి గారు ఈ హోమియోపతిక్ మాత్రలను అన్నింటినీ కూడా ఉచితంగా సరఫరా చేస్తున్నందుకు ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కరోనా వ్యాధి అనేటువంటిది రాకుండా నివారించాలంటే ముందుగా ప్రజల ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ చేతి హ్యాండ్ వాష్ అనేటువంటిది కంపల్సరీగా చేసుకొని తర్వాత ఈ తగ్గేటువంటి సమయం లోపల నోటికి చేతి రుమాలను అడ్డంగా పెట్టుకొని తగ్గటం వల్ల ఈ వ్యాప్తి అనేటువంటి సాధారణంగా మనం అరికట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఇది చల్లటి దాంట్లో పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ నిర్వాహకులుగా పనిచేస్తున్న వారికి కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేలు అందించాలని సిఐటియు డిమాండ్ చేసింది ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్న స్లాబ్ రేట్ సరిపోవడం లేదన్నారు పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా ఏజెన్సీ నిర్వాహకులకు రేట్లను పెంచడంతో పాటు కనీస వేతనాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎడపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో గల తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్న భోజనం వండే కార్మికులు ధర్నాకు దిగారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ ప్రవీణ్ కుమార్ కు తొమ్మిది డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు అనంతరం సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఏషాల గంగాధర్ మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్న భోజనం వండే వారికి నెలకు ఇరవై ఒక్క వేల జీతం విద్యార్థికి పదిహేను రూపాయల మెనూ ఛార్జీలు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మధ్యాహ్నం భోజనం వండే వారిని శాశ్వత ఉద్యోగుల ప్రాతిపదికన విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరారు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తమ డిమాండ్లను పరిశీలించాలని కోరారు లేని ఎడల సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు మధ్యాహ్నం భోజనంలో మధ్య స్కూళ్ళల్లో మధ్యాహ్నం భోజనం కార్మికులకు వంటలు చేసి పిల్లల్ని పౌష్టిక పౌష్టికంగా తయారు కావడానికి మధ్యాహ్నం భోజనం ఏజెన్సీ హెల్పర్స్లు పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి పిల్లల్ని పౌష్టికంగా తయారు చేస్తున్నప్పటికీ మధ్యాహ్నం భోజనం కార్మికుల జీవితాలు చితిలో కాలిపోయినట్టు ఈరోజు పరిస్థితి ఉంది అనేక మంది మధ్యాహ్నం భోజనం కార్మికులు తమ తాళీలను అమ్ముకొని అప్పులు చేసి వంటలు చేస్తున్నప్పటికీ వేతనాలు పెంచకుండా ప్రభుత్వము వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటుంది ఇప్పటికైనా మధ్యాహ్నం పోయిన కార్మికులకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు నెలకు వేతనం ఇవ్వాలా కోడిగుడ్లను ప్రభుత్వమే సప్లై చేయాలా కోడిగుడ్లకు అయ్యే ఖర్చుని ప్రభుత్వం భరించాలా ప్రతి పిల్లవాడికి పదిహేను రూపాయలు ప్రజలు పడుతున్న బాధలను చూసి దైవ ప్రవక్త అయిన దాదా హయత్ కలందర్ ప్రజల మధ్య ఉండి వారి కష్టాలను దూరం చేశారని తెలిపారు ప్రతి సంవత్సరం మాదిరి ఈ సంవత్సరం సైతం ఉర్సు వేడుకలను నిర్వహించారు మత గురువు ఇంటి నుండి గంధకాలను తీసుకెళ్లి దర్గాపై పరిచి ప్రార్థనలను చేశారు రెంజల్ మండల కేంద్రంలోని దాదా హయత్ కలందర్ ఉర్సు ఉత్సవాలు ఆరంభమయ్యాయి మౌలానా సోఫీ బషీర్ ఉల్ హక్ ఇంటి నుండి ఉర్సు ఉత్సవాల గ్రంథాలు తీసుకువెళ్లి చాదర పూలు వేసి ప్రార్థనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మౌలానా సోఫీ మాట్లాడుతూ దాదా హయత్ కలందర్ 
సౌదీలోని మక్కా నుండి పదమూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు భక్తుల కొరకు అన్న పానీయాన్ని మానేసి నలభై సంవత్సరాలు దీక్షలో కూర్చోవడం జరిగిందన్నారు భారతదేశంలోని ప్రతి గ్రామం తిరిగి తిరిగి చిక్మగళ్ళూరులో కొలువై ఉన్నాడన్నారు అక్కడి నుండి గత ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అతని గుర్తును తీసుకువచ్చి ఇక్కడ దర్గాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం ఉరుసు ఉత్సవాలు మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ ముంతా కరీముద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరుగుతుందన్నారు హిందూ ముస్లింలందరూ ఇట్టి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి కొంగు బంగారంలా కోరిన కోరికలు భగవంతుడు తీరుస్తున్నాడని వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ హైమద్ అలీ భాషామియా గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు तेरह सौ साल के बाद अब वहाँ एक हज़ार बीसवा संदल है यह हमारे पास एंजल मंडल में बीसवा संदल है बीसवा संदल यहाँ के लोग मिला के हिंदू मुसलमान भाईचारा हमारे मंडल के अंदर है सब लोग मिल के जाते हैं उनकी दुआओं से कई लोगों के बच्चे भी पैदा हुए और कई बच्चों की शादियाँ भी हुई कई लोगों के मुरादा पूरे हुए हैं दादा हाथ मीर समंदर मोहम्मद मरोता मोहम्मद सरकार दुआलम सल्लम के सहाबी हैं और खलीफे हैं जो रंजन में मजिद शाहबुल्ला हुसैनी जो है ये करीम ఎన్నికల సమయంలో బీడీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఎలాంటి ఆంక్షలు షరతు లేకుండా బీడీలు చేస్తూ జీవనం వెళ్లదీస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి జీవన భృతిని అందించాలని ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ డిమాండ్ చేసింది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు కార్మికులు ఓట్లు వేసి తిరిగి అధికారం కట్టబెట్టారని గుర్తు చేశారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం గడుస్తున్న కార్మికులందరికీ జీవన భృతి అందడం లేదన్నారు బీడీ కార్మికులందరికీ జీవన భృతిని అందించాలని షరతు లేకుండా భృతిని అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రగతిశీల బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మండల కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు మండల పరిధిలోని అన్ని గ్రామాలకు చెందిన కార్మికులు ఈ ధర్నాలో భాగస్వాములయ్యారు గతంలో ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు కార్మికులందరికీ షరతు లేకుండా జీవన భృతిని అందించాలన్నారు కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టకుండా బీడీ కార్మికులందరినీ ఒకే ప్రాతిపదికన చేస్తూ వారికి జీవన భృతి అందించాలని నినాదాలు చేశారు రెంజల్ మండల కేంద్రంలో ర్యాలీగా మండల కార్యాలయానికి చేరుకుని ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కార్మిక నాయకుడు రాంజేశ్వర్ మాట్లాడుతూ కార్మికులందరికీ జీవన భృతి అందేలా చూడాలని వినతి పత్రం అందజేశారు యూనియన్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో బీడీ కార్మికులు బస్టాండ్ నుంచి ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా జరిపారు రాష్ట్రంలోని ప్రతి మండల కార్యాలయంలో ధర్నాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు బీడీ కార్మికులు ఇచ్చిన నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కలెక్టర్ కు పంపడం జరుగుతుందని ఎంపీడీఓ వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో రాజేశ్వర్ నసీర్ ఒడ్డెన్న నాగన్న బాలామణి లక్ష్మి రాజమణి బీడీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల పద రూపాయల చొప్పున ఇస్తామని చెప్పేసి మీరందరూ మాకు ఓట్లు వేయాలని చెప్పేసి ఆనాడు ప్రకటించాడు తర్వాత కార్మికుల ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ కార్మికులకి ఇచ్చిన మాటను అది అమలు చేయకుండా పోయాడు కాబట్టి వెంటనే ఇప్పటికీ ఏడాది అవుతున్న ఈ రెండు వేల పద రూపాయలు మిగతా కార్మికులకు ఎవరికి కూడా రావట్లేదు రెండు వేల పద రూపాయలు బీడీ కార్మికులందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కటింగ్ డేట్ను ఎత్తివేయాలని ఇవాళ గతంలో ఇస్తున్నటువంటి కార్మికులందరికీ కూడా యాభై ఎండు కాదు యాభై ఏడు సంవత్సరాల వరకు దాకా బీడీ కార్మికులందరికీ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రాంతీయ బీడీ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండల కేంద్రాలలో ధర్నా చేస్తున్నాం అందులో భాగమే ఇవాళ రింజల్ మండల పిట్ల మండల కేంద్రంలో హైదరాబాద్ నాందేడు ప్రధాన రహదారి ప్రక్కన ఉన్న ఇండికాష్ కంపెనీకి చెందిన ఏటీఎం చోరీకి గురి కావడింది ఏటీఎం నిర్వాహకులు రాత్రి సమయంలో ఏటీఎం షట్టర్ను మూసివేశారు అయితే రాత్రి సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఏటీఎం వద్దకు చేరుకొని ముందుగా గుణపాలతో షట్టర్ను ధ్వంసం చేసి లోనికి ప్రవేశించి ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు 
ఏటీఎం ఎంతకు తెరుచుకోకపోవడంతో బయటకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు అది సాధ్యపడకపోవడంతో మిషన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయారు కామారెడ్డి జిల్లా పిట్ల మండలంలో ప్రధాన రహదారి ప్రక్కన వినియోగదారుల అవసరాల నిమిత్తం డబ్బులు తీసుకునేందుకు ఇంటి క్యాష్ ఏజెన్సీ వారు ఏటీఎంను ఏర్పాటు చేశారు పగలంతా ఏటీఎంను తెరిచి లావాదేవీలు నిర్వహిస్తారు రాత్రి కాగానే ఏటీఎం మూసివేస్తారు ప్రతిరోజు మాదిరిగానే పగలంతా లావాదేవీలు నిర్వహించి రాత్రి మూసివేశారు రాత్రి సమయంలో గుర్తు తెలియని దుండగులు ఏటీఎం షెట్టర్ను గుణపాలతో పైకి లేపి మిషన్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు ఎంతకు ఏటీఎం తెరుచుకోకపోవడంతో మిషన్ను పగులగొట్టి డబ్బులు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు అదే సాధ్యం కాకపోవడంతో మిషన్ను అక్కడే వదిలి పరారయ్యారు ఉదయం పూట ఈ విషయాన్ని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేశారు అయితే ఏటీఎం తెరుచుకోకపోవడంతో అందులో ఉన్న డబ్బులు దుండగులకు దక్కలేదు గతంలో కూడా ఈ ఏటీఎం సెంటర్పై దుండగులు చోరీకి యత్నించారు అప్పుడు కూడా డబ్బులు దుండగులకు దక్కలేదు ఏటీఎం వద్ద సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లేకపోవడంతో దొంగల పని సులువుగా మారుతుందన్న విమర్శలున్నాయి ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రైతులు పండించిన పంట దినుసులకు సడలింపు ఇవ్వండి అసెంబ్లీలో గళం వినిపించిన బోధన్ శాసనసభ్యుడు ఐదును కాస్త ఎనిమిదికి పెంచాలని విన్నపం నష్టాలలో ఉన్న బ్యాంకును అగ్రస్థానంకు తీసుకువస్తాం కొలువు తీరిన ఎన్డీ సిసిబి నూతన పాలక వర్గం రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చిన చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డి ఏటీఎంల వద్ద కొరబడిన నిఘా బద్దలు కొట్టేందుకు యత్నిస్తున్న దొంగలు ఓమారు జరిగినా జాగ్రత్త పడని సిబ్బంది కొత్తగా ఏర్పడ్డ గ్రామ పంచాయతీలో కుస్తీ పోటీలు పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి తరలి వచ్చిన మల్లయోధులు ఐక్యమత్యంతో క్రీడలను నిర్వహించిన పేపర్ మిల్ వాసులు మహిళా అభ్యున్నతికి పాటుపడాలి బేసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవం మేయర్ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్లను సన్మానించిన బేసీ మహిళా సంఘం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం